Tanazlin kwa kazi waliofanya ilikuwa nzuri sana yani. Imefurahi kuwaona wale watazamaji wetu wanajaribu kutembea riba ni nini. Mm -hmm. Watu wengi naona wanafahamu riba ni nini. Kabisa. Uh -huh. Na maoni ambayo pia wamewatoa nimekuwa nikisikiza uh -huh. kuna kijana ambaye ametaja amegusia sehemu ambayo tumetaja hapa uh -huh. awali kuhusiana na watu kufikiri riba uh, ni, ni, ni profit. Na jinsi alivyo zungumzia Sheikh nadhani swali kama hilo limejibiwa na ikapata kufahamika kuwa riba sio profit kweli kabisa Na. lakini abdurazak ni mwana kwamba watu unajua watu wengi hawajui riba inanzia wapi mm -hmm. pengine sheikh angetuambia pale tunapofanya biashara zetu tikitengeneza zile profit Na. profit mwisho nafaa kufika wapi na riba inanzia wapi yani hiyo mm. kiwango tukifika tujua sasa hapa inakuwa ni riba sasa baba naam mhm unapokuwa ni mwenye kukopesha mtu pesa inabidi uangalie ile pesa ambayo kuna namregesha namrege una koregeshia wewe mm. iwe ni ile ambayo kombo limpatia mm. na hiyo ndio hisabu kwa ndio faida ya faida yako no. na ndio faida ambayo umepata katika biashara uko ulifanya na yeye mm -hmm. lakini ukiangalia kwamba atakuletea kama 300 juu juu ya 100 mm -hmm. itakuwa hiyo ni haramu kukula ni swala si faida hiyo mm -hmm. na high five kwa hivyo kwa hivyo katika kufanya biashara Mauzo ambayo yanaleta faida mm. ni haki. Mm. Lakini kukopeshana ambako yeah. kunaleta faida yeah. sasa yeah. hiyo ndio haramu no. na inafahamika kama no. riba. Ningependa tuzungumzie kwa sababu mara nyingi sana tunazungumzia huyu mwenye kukopeshana na mm. kuitisha riba. Mm. Nataka tuzungumzie wale watu ambao wanakukopa, wanakuambia mm. Abdurazak mm. na kupatia pesa yako next week. Mm. Next week inakuwa week 1, week, week 2, yeah. week 3 unampiga ngapi? Ah pole nilisahau subhanallah ukikuja kukopa huku sahau yeah, lakini kurudisha unasahau sasa watu kama wale hukumu yao ni gani asante sana ni zunga sema inna ahada kana masula kika ahadi mliwekana ndugu yako utaulizwa siku ya kiyama mm -hmm. atakapokula ile ya kakudhulumu siku ya kiyama atokuwa ni mwenye kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. na pia kiondoka duniani atakuwa na adhabu mbele Allah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. Tuna muislamu anapokufa watu wanasimama kuuliza je ana deni ya mtu ni nani ambaye kwamba ana deni yake na ana kwamba ana deni anamdai ili watu wakuje jitokeza sema mimi namdai mimi namdai mimi namdai mm -hmm. isipojitokeza watu katika hiyo matanga mm -hmm. wanaondoka wa, deni, deni ya mtu siku ya kiyama au utaingia janna mpaka umlipe yule mtu deni yake inakuwa ni makosa mm -hmm. kwa maana mtume akasema ya kwamba aingi ndani ya janna yule ambaye kwamba ana deni ya mtu yeah. deni ya mtu mm -hmm. so, kabla yake ni kwamba pati janna ah. mm -hmm. lakini unajua kuna sisi zingine tunajipataga kwa shida mm -hmm. unajua tunaweza kuwa tumelipa mshahara mm -hmm. tukatumia mshahara wote tukamaliza mm -hmm. alafu dharura ikatukezea mm -hmm. ikabidi tuchukue tukope kwenye mm -hmm. simu zetu tuka mshwari tukakopa Mm. Sasa pale tunapokopa mm. tuki unajua kila tukitumia kitio yote ile mm. mm. yani mkopo yote ni wanatupatia mkopo wewe nini wewe simu ya wapi mm. lazima utarudisha mm. na okay. faida fulani maana hiyo hiyo ndo kanuni zao mm. sasa ningependa pale tunaporudisha mm. na ile asime kidogo chata sio nyingi mm. kidogo inakubalika haikubaliki hata kama ni shilingi moja hata kama ni shilingi moja mm. ah. inakubaliki kwa sababu hiyo ni riba mm. na watu mkubo kama hayo uh -huh. au wanakuanga kama umeenda kukopa uh -huh. mara mingi wakikukopa elfu moja si ndio uh -huh. uh -huh. chini ya elfu moja uh -huh. lakini wewe utakwenda kulipa utalipa elfu moja kamili elfu moja na wewe ambao ulihitaji ni elfu moja elfu moja lakini hao watakupatia watakwambia tena wewe kweli uh -huh. elfu moja watakupatia no. watakata kama ni 100 200 uh -huh. alafu watakupatia nyao baki wewe utachukua no. hii kuchukua wewe ukienda kuregesha na ile kitu yenye yachukua hiyo ni riba. Mm. So ndio maana tunakataza kufanya nini hata ile credit tuseme mm. ile kwa jahazi. Mm. Eh, pia inaingia katika riba. Kwa jahazi ifai? Eh. Ha. <laughs> <laughs> lakini lakini katika dharura tuchukue tuchukue wakati ambao umesafiri <laughs> na alafu labda ukakutana na majambazi mm. simu yako uliitia kwenye soksi mm. kwa hivyo walipokuibia kila kitu wakakuacha simu kwa sababu ujue uko nayo kwenye soksi mm. kisha ile simu ukatoa wakati unataka kupiga kumka Allah sina Allah, credit hey, kwa hivyo ukaamua hivi nitaingia kwenye riba aha uta, ukakopa hmm. waka, ukakopa hamsini hmm. ukapatiwa 45 ile ile 45 ndikawa inakuokoa ukapata labda kutumia pesa zingine ili ujinusuru kutokana na ile dharura ile yakubalika ama haikubaliki nikojeo kwanza ki, 
kile kidogo naam kwa mawazo kwanza naam wakati umechupokonywa pesa kwa mfuko mm. una kiba nyingine unayo kwenye simu account yako ya simu mm. na bila kwanza uende kwa account yako ya simu kwa mpesa naam kuangalia una ngapi mhm mm na mbao ununue na yomba yomba mbao una chochote naam katika simu yako basi hapo ndo unaweza kuchukua dharura to be home dharurat. Kwa hivyo hiyo yeah. inakubalika ni dharura. Mm, Hakuna kile ambacho unaweza kufanya eh, that's the only eh, way. Hiyo eh, ni kama ile wakati hakuna mm. chakula. Mm. Mm. Sawa. Mm. Na mm. chakula yenye imepatikana nili angurue mm. sawa. Mm. Ili ujisaidie nayo mm. ni kama hapo pia. Hakuna otherwise. Hiyo mm. ndio chakula. Hiyo mm. ndio lazima ufanye tu hivyo ndio ufanye nini ukoe maisha yako. Unapata kwamba no. okay, kuna nyingine tukili pengine kampani mingi no. tukilipwa kwa hizo kampuni zetu tu tukilipwa mshahara no. wao hatupi zile cash. No. Wana tutumia katika kwenye benki zetu account ah. zetu. Mm. Na pala wanatupia kwenye account zetu kuna zile profit pia zinakuwa kwa sababu ukiwekeza pesa kwenye benki lazima kuwe na zile interest kidogo kidogo. Mm. Kwa hivyo ukichukua zile hela na ile interest mm. inakuwa vipi? Asante sana. Kuna jawabu mara mbili. Mhm. Ambao maulamo anajaribu kuleta katika katika mawazo yao. Mhm. Jawabu ya kwanza ni kwamba utawacha pale hizo pesa ambazo kama zimezidi. Mhm. Katika mm -hmm. eh, mm -hmm. haki haki ya haki ya haki yako. Ndio mara nyingi waislamu sisi benki zetu watu na waizi wanaingia baadaye. Mtakishatoa mm -hmm. pesa naingia baada anajua kuna riba ndani anaenda kuchukua zile pesa leo aliwaacha Muislamu. Mm -hmm na kitwanjia nyingine ni kwamba uchukue ile pesa si ndio mm. usiwache pale mm. uende upeleke sehemu ama kama ni choo mm. ijengwe kitu kama choo <laughs> lakini <laughs> sitarajie <laughs> usitarajie thawabu <laughs> ndani yake oh utoe sadaka utoe sadaka hiyo sadaka ni unatoa haitaandikwa kama ni unapata thawabu ndani kwa sababu ile riba ni nini ni haramu ile pesa yote umefanya ile kitu ni kwa hivyo unaregesha ile ambayo ni haramu umeona so unafanya nini unajenga choo watu waende tu wewe kama kama zile pesa za beti watu barabara vitani sasa katika kule kurasa zetu za facebook atanashid way to five form kuna mtu ameuliza kama nimemkopesha mtu alafu usiku ya kurudisha akanirejeshea zaidi ya nilivyomkopa bila mimi kumwambia kuwa nataka anilipe na interest mm -hmm. au saa ile ya kumkopa aniambie kuwa akirudisha atanilipa zaidi ya nilivyompa kwa hiari yake nikipokea itakuwa ni haramu kwangu walikumsalamu asante sana sasa hiyo hapo mm. tunajibu mara mbili uh -huh. ya kwanza mm. huyo mtu umemkopa uh -huh. sawa na natika ile kukopa a mimi kuja kwako na nataka kukopa mm. na nikamwambia ah Abdurazak atako ni azime 2000 mm -hmm. kwa mfano mm -hmm. na hiyo 2000 mimi mwenyewe nikasema eh nataka nikufanye nini nitakuregeshia na 500 juu na mm -hmm. sawa hiyo 500 vile Sheikh alikusema mara kwanza mm -hmm. ati ukiregesha wakati huo ukiregesha 200 eh ile 2000 yako nikupatia mm -hmm isi siku hiyo hiyo kuja ati sema ah ina usanye zile pesa zote na ile yenye ulikuwa unasema nitakuregeshia nayo ni kama zawadi yako mm -hmm. sasa we usiite ati riba unaita nini zawadi, zawadi. lakini isije moja kwa moja eh, isije moja kwa moja mm -hmm. sawa mm -hmm. ikae siku mbili tatu naomba ah sasa ulisaidia nilikuwa niko na niko na matatizo mm -hmm. sasa Ah, chukua zawadi yako. No. Eh, hiyo sasa ni kama zawadi, sio kama ile riba. Mm -hmm. Sawa. Mm -hmm. Lakini akileta pamoja pesa zote, mm -hmm. ati ah nimeshakupatia paka ile nilikwambia, no. hiyo inaingia katika nini? Katika mlango wa riba. Uh -huh. Sawa. Haya, mm -hmm. ingine ni kwamba wewe umefanya nini? Unataka nikupatie, si ndio? Mm -hmm. Ama na nikakwambia mimi nitakupatia bila wewe kufanya nini? kuniuliza mm -hmm. ah wewe nisaidie tu unajua no. hii inakuja kwa sababu mtu anaweza finyika na shida mm -hmm. ndugu yangu hiyo paka ujue mm -hmm. anaweza finyika na shida mpaka ajue jizi gani kuja kufanya nini kukopa mm -hmm. sawa mm -hmm. anaweza kuja ah nisaidie zile 2000 kama uko nayo mm -hmm. paka anaweza kukuwapia wallahi nitakuregeshia na pesa nyingine juu mm -hmm. wewe hujamwambia utamre na nini mm -hmm. na pesa nyingine juu yeye ndiye akafanya nini amekuambia amekuambia umeona no. kwa sababu hiyo ni shida na zingine shida ndinapeleka watu hata kuchukua riba mm -hmm. 
Lakini yeah. sasa naona mdo umeoma na wakati wetu umeisha sasa. Ningependa kabla yani Abdurazak atatufungia kipindi yeah. na kabla tumalize kipindi ningependa kuna mtu anauliza life insurance inakubalika? I5. Kwa Muislamu I5. I5 kabisa. Kwa sababu juu utakufa lini. Nadhani hilo hilo pia ni kama mada nyingine tofauti ambayo tunaweza panga kuzungumzia siku nyingine sio. Kwa sababu ukiangalia katika riba na pia kuchukua bima ama insurance yote yani yana mizani yake tofauti tofauti katika Uislamu sio? Naam. Cha mwisho kabisa kabisa kwa kifupi kabisa kwa sababu muda umetupa kisogo. Naam. Ningependa kuuliza hivi. Mtu aje akukope. Tuseme 1015. Akawa hakuregeshei akuregeshe hata kidogo na huyu mtu ukaamua ili umwadhibu unatafuta kile ambacho anacho katika mali yake ambayo inafikia kiwango cha hela ambazo ulimkopesha ukaenda na ukakichukua kile kitu ukakaa nacho no. ukamwambia mimi sikuregeshe mpaka unirudishie pesa zangu ama hii hata sahau kabisa naenda kuiuza wewe bakia na zile pesa utajisoti hiyo inakuwa vipi sasa anasema kama tadinu naam kama hiyo fanye mweza kuna ufanye na hii pia inaingia kwenye mwanamke na mume wake naam ingine mke wewe ni mkono mgumu mm. au toy mm. sasa mke yule amekuwa kila wakati umpati chochote na anatamani kuwe na pesa yake na. sasa anaruhusiwa akipata kuwe na sehemu ulipata uliweka pesa anafaida chukui na mkwemi na mto ya mtosha. na mtosha na siku uregeshe kwa hivyo wamaanisha kuwa mtu ni kimkopesha pesa ama mtu yote akikopeshwa pesa mm. na akakosa kurudisha kwa muda anakuwa yeye sasa ni yule wa kukula kubwa kukula eh. kona na ingia mitini eh. ukimpata mali yake ambayo anatoshana na zile pesa zako kizichukua eh, ni sawa chekelea mm -hmm. na umwambie niko na mali yako kiasi fulani mm -hmm. kwa hivyo mpaka unaregeshe yake au unakuregeshe yake yako je ku auction pesa ama ku, ku auction mali za watu ambao mm. wamechukua pesa na hawajarejeshi ni makosa Ah. kwenda kunyang'anya bila idhini yake mm. pia ifai. Ah. 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 leo ningependa niwashukuru sana shehe wote wawili Sheikh Juma na Sheikh Osman kwa kusikia leo. Ningependa tena waje siku nyingine kuungana nasi mm -hmm. na kujadili mada. Inshallah. Mimi nimejifunza mengi kuhusu riba. Unajua mimi nilikuwa napenda sana na biashara zile zinatengeneza interest. Profit. Eh, yeah. yeah. ndio zile nataka kuziendea lakini sasa hivi nimejifunza kwa Muislamu profit nyingi haifai. Mm -hmm. Ndio. Mimi nimejifunza kitu kimoja. Mm -hmm. Kwanza sitaogopa kukopesha, kukopesha mtu kitu. Mm -hmm. Kwa sababu unajua nikimkopesha mm -hmm. naanze kukula kona. Kila mmoja anafanya nachukua mali yake ambayo inatoshana na pesa zangu na mwambia hii nitakuwekea vizuri shaka kama nakosea <laughs> utakosoa hii nitakuwekea vizuri mm. ile siku ambayo utapata pesa zangu mtarekebishia mm. kuja nitakurekebishia vizuri inarekebisha dadangu na mm. akisema kwamba kutaka faida mingi haifai mm. inafaa mm. lakini kwa njia ya halali kwa njia ya halali mm. yeah. asante sana nadhani basi yule ambaye amechelewa kututazama mm. aingie katika YouTube yetu ambayo ni YouTube channel ya Y254 tazama mm. Anashid kipindi ambacho tumekuwa nacho leo hii na kile cha wiki ambacho wiki ambayo ilipita na pia inshallah zingine ambazo utapata na pia mkumbushe mwenzako apate kutazama inshallah na pia utufate katika @anashid254 kwenye Facebook Twitter na Instagram nafahamika kama Abdurazak Ngutia na mimi kama Fatma Yakub bahada salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma salam